безкрайної озорісти пи Херсонщини, південного регіону, який на сьогодні залишається в більшій мірі, на жаль, окупований. Саме цей регіон до війни являвся аграрним серцем всієї України. Кожен з вас міг це відчути банально на цінах у супермаркетах на овочі та фрукти. Адже за статистикою, до повномасштабної війни саме Херсонська область постачала на український ринок понад 50% всіх овочів та фруктів. В листопаді 2022 року завдяки надуспішним діям Збройних сил України та інших силових відомств вдалося звільнити правий берег Херсонської області. Ця операція була досить нелегкою, в першу чергу через географічну специфіку цього регіону, адже тут всюди безкраї такі рівні степи, в котрих проводити військові операції дуже складно. Але величезний вклад в наш контрнаступ, звільнення цих територій, доклало місцеве населення, котре надактивно допомагало нашим Збройним силам, передаючи їм інформацію про розташування ворожих сил, а також підриваючи діяльність російських окупантів на цій території. В сьогоднішньому фільмі ми хочемо показати цей громадський супротив, який відбувався в цих безкраїх степах Херсонщини. Ми хочемо показати вам обличчя тих цивільних героїв, які доклали свою лепту до вигнання ворога з правого берега Херсонщини. Адже на літо 2022 року було окуповано практично 96% Херсонської області. Что там? На дом погореть? В деякий в якому районі. Значит, Саня, выгоняйте машину тогда, значит, давай сюда на исходную, значит, если вдруг что, значит, сейчас только они переказятся, значит, выскочим тогда потушим. И это самое, наверное, значит, тогда что? Да, наверное, снимку с собой, собой возьмешь. Я ему сейчас скажу. Дима, дом горит в Казамайку. Там зараз идут обстрелы. Значит, это самое. Тогда, значит, сейчас выгоняем машину, ставим біля розвилки, значит, бо як тільки переказуется, значит, бежим тушить дом на добровольство. Все. Значит, це мы имеем с вами, значит, підходимо до опорного закладу повної загальної середньої освіти, значит, тут навчалися діти, значит, і із села Новорайська, значит, сюди підвозилися діти, значит, із села Кастирки, села Заможня, значит, і воно було зруйноване окупантами, шахом, значит, прильоту п'яти ракет, значит, і знищене, значит, на, ну, скажем так, значит, от, на 50%. Значит, тут вони, значит, проживали, вони перебували, тут бомбосховище було під школою. Тут стояла значит, їхня вся система ПВО на стадіоні, навколо. Значит, там дві неділі назад ми пішли значит, до навчального закладу в сусідньому селі, значит, то понаходили значит, от і міни, і протипіхотні міни. Тобто лазать, лазать і шастать там не можна. Ще Якщо... ніхто тут не розмінував, да? може, щоб Ні, бути... тут вже немає нічого. Тут вже, тут вже пройшлися значить, і військові. 99% відсотків майна нема. Мало того, значит, вони коли перебували тут, вони ще значит, і просто... Просто витягували все, просто тянули все, хто, хто що підніме. Мародерство страшне. Мародерство було страшне. Значить, оце школа, 1200 учнів. Ми зробили в ній капітальний ремонт, ми зробили в ній опалення, ми зробили в ній значить, дах, ми зробили значить, кабінети. Ми завезли значить, в кожен клас Smart TV 55 діагональні, значить, покупали нові дошки, парти. Значить, повністю харчоблок новий, значить, з усіма значить, обладнанням, каналізацією, витяжками по всім значить, сьогодні існуючим нормам значить, для харчування дітей. Значить, але, значить, але, але були закуплені нові стільці, нові столи. І це вони все викрили, ці стільці, да. столи. Да. А куди ж вони його вивозили? В Росію. Камазами грозили і везли. Оце було 21 числа введено в експлуатацію. Оце приміщення. Да? Значить, вони, розумієте, це, це не. Це ж я вибачаю, це плитку зривали. Зривали. Оце значка би тут були все. Значить, це нові... Сюди дитяча нога не ступила. Був карантин і 21-го. Оце значить, теплі роздягальні значить, із душовими, із туалетами, значить, для дівчаток окремо, для хлопчиків окремо, із вішалками, скамейками, стільчиками. Оце от зал з новим полом. Значить, 
Це все хлопці тут, дівчата, позаметали, а так взагалі, коли це стекла сюди прилетіли в стінки, да, це все тут було повністю заслано склом, значить, тут не можна було ходити. Ідеально це було зроблено для діток, значить, от, але, крім того, що ми прийшли сюди і подарували дітям м'ячі і спортивну залу, ми вийшли відсіляти, 24-го числа почали, діти сюди не зайшли. Тобто ти навіть не встигли пограти? Не зайшли. Тобто це все нове, от воно так і тут війною пошло? Не, оце все тут дитяча нога не ступала. Проводимо зараз, так, да, хай не, не дуже впевнено, не дуже швидко, ми всього на все десь орієнтовно 3 гектари в день, ми проводимо розмінування, чи процес йде, тобто через деякий час чи розмінування чи відбудеться, чи, і наші співробітники, наші великі підприємства, чи, кабаті, які бюджет оформують, чи, от вони чи, повернуться чи, до роботи. Начальник е, служби чи, моєї чи, кабі, із е, Надзвичайних ситуацій, це зараз він мій телефонував, чи зараз він виїжджає чи, кабі, з командою. Чи, кабі, У вас на... є пожежна частина якась? Є, у нас своя, чи, у нас своя пожежна машина. От, да, зараз ті кошти перевказуються, чи ми їдемо тут. Хлопців роботи, якщо по-простому сказати, більше? Роботи дуже багато, чи, кабі, мало того, чи, кабі, ця робота не передбачена, вона може виникнути в будь-яку хвилину. Угу. А Освіту вони вже намагалися свою тут впроваджувати? Так, да, вони неодноразово разом з гауляйтерами значить, примушували значить, от, вчителів, вихователів, вихователів, культури. Вони примушували до співпраці, значить, але значить, жодна із е, працівників сільської ради значить, або закладів освіти значить, на співпрацю не пішли. Тобто у вас про український максимально патріотичний край, так? Да? Максимально. Мало того, ховали прапори, коли... А на... для вас... Слухайте, для вас це було здивуванням чи ні? Чи ви завжди ні, вірили, що тут ні, ваші люди? Ні, я був впевнений, в цих людях я був впевнений на 100%. Частина людей, ті, що пішли на співпрацю, це десь близько 5%. Це, це та категорія людей, які були заряджені, які дивилися на орковське телебачення, в яких мозги були знесені напрямок. Як вони проводили оцей свій референдум так званий? Як це виглядало взагалі? Та не треба, давайте зробимо по-другому. Я в ньому не участвував, він підійде до мешканки, яка прожив. Ланське був всю, де, всю окупацію в цьому селі. Як проводили падли е, референдум? Наприклад, до нас прийшли три чоловіка, ну, три жінки. Так. І этот, будете голосувати? Я кажу, будемо. Взяли в бюлітні, а потім этот, ми занесли е, за калітку це же, ці бюлітні. Ми могли їх взяти з собою. Ага. І ну, написали своє, этот, винесли, кинули. Ви написали, а, що ви проти приєднання, ну, так? Да, ну, так, ми ще й сфотографували, звісно, так рискануло. І от вони ризикують, розумієте? А люди багато, я з ким балакала, всі позакривалися, як, знаєте, як ото кажуть, останній нема раз. Нема дома. Так, да, як нема дома і як, ну, як ото отреса останній раз ми ховалися. Чисто, чисто статистично скажу. А прийняли у голосування десь так, відсотків 15 від тих, що проживали. Та. А вони написали скільки Тому, там? Що? 90... 97 чи 98 процентів вони написали. Це така, що якби, бред такий, що та ми розуміли, що вони набрешуть. Ну, слухайте, я, наприклад, хотіла скористатися своїм правом, тому що чоловік такий, що мені треба було це для себе. Для себе да. А цей, а людей дуже багато сказали, ні, ми навіть не виходили, ну, ми потім ж після того, вони ж п'ять днів ходили. Всі ховалися, всі боялись, штори затуляли, боялись виходити, слухайте, тому що який референдум. Мені, звісно, було страшно. Звісно, страшно, дякую вам. Пішли далі. Оце ось нам привітання прислали чи, нас після деокупації. То ми сьогодні чи, би, закидаємо його сміттям і будемо його хоронити. А це що у вас був водопровід, який пошко... пошкодили його, розірвали весь? Так. Водогони, лепи, дистанції. Ну, царя в голові нема. Царя в голові нема. Дай, Іра, да. да. Як тільки з'явиться він на зв'язок, скажи йому, хай він мене знайде. Значить, до вашої уваги, Дімчик, посядь, будь ласка. Дмитро Юрійович Скориченко, він був командиром значить, у нас значить, територіальної оборони на території нашої громади. Він, звичайно, був собі сільгосовиробник, і в той же час він очолював значить, спілку мисливців. А що ви мали, лише мисливську зброю? Чи, чи вам... Лише мисливську зброю. Лише мисливську зброю. І мимо нас значить, йшли значить, транспортні колони значить, з військовою технікою, значить, це вони йшли по трасі Т-04-03, Т-207, вони йшли значить, по нашим значить, сільським дорогам. У нас не було в перші Ні, взагалі зв'язку ні з ким, потім вийшла значить, на нас значить, спецслужби, і ми з спецслужби, ми впродовж дня, значить, 4, 5, 6 разів виходили на зв'язок, значить, 
того, щоб передавати не скаби, кількість. А я, як підтримуйся, скажіть, будь ласка, зв'язок? Це, це тоді? Мобільний телефон тоді, вибухували? Тоді, тоді, тоді працював мобільний зв'язок, потім ми потроху вибачав. Але ви боялися, що вони прослуховували десь? Боялися, тому що робити. Боялися. Потім вже ми навчилися, значить, ми почали використовувати WhatsApp, потім значить, вже ми навчилися використовувати сигнал. Ми мали значить, по декілька телефонів, одніми телефонами ми дзвонили, другими ми ходили, значить, треті телефони взагалі лежали значить, от, з витягнутою батарейками, значить, кнопочка, кнопка він лежала. Значить, під... Тобто громада чинила такий реальний спротив, партизанський, можна сказати, інформацію ну, скажем, збували. Скажем, так, значить, воно було значить, от, на межі значить, фолу. Значить, 24 числа ніяких вістомагатів прокурорів. Прокуратури, поліція, СБУ. Не було, значить, в них була дана команда, значить, вийти, значить, на це сам, значить, за меч. Везде були блокпости, в'їзд, виїзд в населені пункти, значить, через блокпост, тобто заїхати, виїхати, значить, другою дорогою було, значить, неможливо, але ми проїжджали, у нас були, значить, тропи, через які ми проходили те, що ми знаємо, значить, та я навіть виїжджав від ціля, значить, то я теж, значить, виїжджав по Бур'янам, я просто знаю, що там дорога, значить, але за п'ять місяців вона заросла, значить, так, що, значить, там не було нічого. Та так, Хлопці наші не ті, не так проскакували. А багато значить, їх було в селі у вас тут? Багато, значить, бо це інколи значить, це досягало значить, більше тисячі одиниць. Техніки, техніки значить, близько значить, 300 значить, різних калібрів, але в основному значить, на території села знаходилося ПВО і так називаємо, як вони казали, бездушні. Значить, тобто значить, це ті, що значить, вели значить, от аеророзвідку. Значить, одну таку точку ми здоровенно значить, таку завалили по степному значить, точкою У, значить, у співпраці. Це завдяки вашим координатам? Да, так, ви розумієте, що значить, ні ЗСУ, ні СБУ, ні контрразвідчики, ніхто. Значить, вони значить, працювали значить, з одного джерела, тобто значить, це, як правило, значить, було мінімум три джерела. Перше питання значить, було було, яке орки зайшли в тероборона, це було АТО, це була поліція, СБУ, де, хто, що, і так Націоналісти такі ось так. Це все. Коли вони перевертали все, коли вони витягували, не зривали поли, вони витягували не то, що там з будинків, в сараях, вони рилися кругом. Обов'язково в результаті цих всіх обшуків вони забирали дві, три, чотири людини. Собственно, мене провіряли на тиждень по три рази. І я, як ото, знаєте, в тюрмі відмічалася. Зразу не хотіла, а тоді приходили і провіряли тут це. За все. За все. Бо вони сказали, що ми знаємо всю за твоїх синів, бо мене два сина воювали. Все знаємо за, за твоїх синів і за тебе знаємо. Тому що я з 14-го року волонтером і ага. до сих пор. І, цей. і їм розказали все. Сина забрали, меншого забрали були. Держали троє суток. Тоді Спасибо, звісно, через тих хлопців ми платили гроші для того, щоб його викупити. Росіянам хабарів? Так, да, ми платили для того, щоб його туди убрати. А тоді він переховувався, переховувався, виїжджати не виїжджав для того, щоб ну, ми допомагали нашим ага. СБУшникам. Того ми сиділи до кінця. Скільки єдиниць, хто зайшов, скільки вийшло, скільки поїхало на Степне, скільки стоїть у нас, скільки... У школі ми перлися аж туди, там штаб був, і тут штаб був, тут все як на ладоні. Мені видно, через вікно було все, що завозилось, що вивозилось. Ось тут був у них штаб, і тут всі офіцерня, все начальство. То ми знали теж там, що робиться. Ми шукали зв'язку, не було, ми їхали і до вишки, і до кладбища, і по всьому селу, і ми зразу ж по гарячому хлопцям передавали все. Ми вже так один до одного розуміли, що треба, ось цей дзвони мені, це срочно. Шукай зв'язок, передавай срочно, немедленно. Там ми це. Я дзвоню до Анатолійовича. Анатолійович, треба у садик зайти, або це забрати щось. Це. Він вже розумів, що я хочу і сказати, і що. Кадировці їдемо на базу, а вони нам навстріч. Ми вертаємося, а вони у нас у попосадки, оце заїзд, тільки заїхали в Новорайський, отак у попосадки. Раз, 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 отак ось стоять ці. Ми дзвонимо зразу на це. Так, а ну, зустрічайте гостей. Та їм давали тут гарі по повній програмі. То саме справжній партизанський рух тут були? Звісно, ми должні своїм хлопцям були допомагати чимось. Хоч чимось, так же ж? Ну так, так. Да. Чимось должні були допомагати. Роди треба було теж приймати на дому. Ну... Вони вас не змушували їм надавати якусь медичну допомогу? Ні, у них були свої лікарі, лікарі. у них були свої медичні працівники, і вони нас не все. Не змушували, ну контролювали. А потім, коли вони в них був приказ виїхати, вони виїхали і обібрали нас долитки. Ну абсолютно долитки. Все абсолютно забрали. Забрали три ноутбука, забрали принтер цей лазерний. Коротше, забирали все вплоть до 
у нас був дитячий електротермометр, лупа, оця, увеличительне стекло, короче, пробірки, пульсоксіметр, сумку для невідкладної допомоги, щоб першу допомогу оказують. Короче, вони абсолютно все виграбли. Отут по центру села можна побачити такий спалений магазин, тобто каркас від магазину, який залишився. Ми спочатку подумали, що це магазин згорів внаслідок бойових дій, сюди щось прилетіло, потім запитали в місцевих, що це за згар ще таке стоїть. Місцеві сказали, що це однієї колаборантки. Була тут жіночка, яка співпрацювала з росіянами, і на наступний день лише, коли наші війська вигнали росіян звідси, само загорілося, божа воля, знаєте, таке, як сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбувається. Тут теж відбулося таке сходження благодатного вогню. І майно, яке належить колаборантам, зрадникам, російським гауляйтерам, прихвостням, от воно просто загорілося і перетворилося на такий скелет і на пам'ятник колабораціонізму. Тобто, наскільки близько будинки, рядом біля цього будинку. 20 метрів. Тобто, значить, ну, я так думаю, що там розгорається, а там сараї, сільники. Я зрозумію, все. Давай. Вперед. Села сучасного Береславського району Херсонщини слід відмітити те, що вони ну, доволі такі є багатими селами. За рахунок цих великих своїх аграрних угідь, практично всі займалися фармерським господарством. І тут кожної особи є там від, від мінімум 10 до кількох десятків там, гектарів землі, на котрих як вони працювали. І також цю багатість я можу пояснити тим, що цей регіон є дуже інтернаціональним. За часів російської імперії сюди заселяли дуже багато різних народів, включно з німцями і шведами. Тут є поруч село Зміївка. Це єдине село в Україні, засноване шведами-переселенцями в кінці 18 століття. Тут на Херсонщина заселялася і в радянські часи, і заселялася у царські часи. Тут були поселення чехів, були поселення Шведів тут у нас Зміївка є, Чехи, так і називалося тут село Чехи, так воно є там. Я родом жив на селі, селі Волківському, його вже нема, воно вже повністю зруйноване. А рядом коло Волківського було Герман. У тому Германі жили одні німці, да, вони німці, було поселення німецьке. Діти мене австрієць, була фамілія Велет, він переживав на Західній Україні, діда депортували сюди на Херсонщину. І коли видавали справочку, то місто букви «Е» вийшла буква «А». І так я вийшла «Валет». Ну, то БМП у мене біло, то бойова машина полей. Ви мали землі трохи, так? Да? Основне джерело для моєї сім'ї і мого маленького, будемо сказати, так, господарства – це було, була земля, як працював літом, а взимку я займався індивідуально, машини ремонтував. Зараз ми не займаємося, тому що моя земля знаходиться до Дніпра ближче. Так, да, ближче до Дніпра, будемо так сказати. Вона обстрілюється раз і, по-друге, вона там, скоріше, замінована. Дуже хотіли, щоб підбили їхню цю ПВОшку. Я на, на ровері під'їжджав перший і задавав їм такі питання, звідки ви родом. Я теж працював там в Росії, в Сибіру. Ага. Я строїв Байкало, Амурську магістраль. Навіть я спілкувався з бурятами, я знав, як здоровкатися. Це по-бурятськи «добрий день сам байне». Ага. Так що вони, 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 да, вони, вони зразу питання, а ти звідки знаєш? Я кажу, я там працював, де, в такому місті. Називав навіть ну, фамілії своїх друзів, то вони навіть вплоть до того, що знали фамілії. І вони, виходить, мене вважали, як будто би я. Їхні. <хи> да, свій. І підозри не разу не за Ні разу, не разу, не разу підозри. Оно, Валера, я теж Валера, і мій комбайнер Валера. З Валериком, з Валериком ми вкрали у них 400 літрів бензину. 
це оці орлани, які в них тут літали, вони тут у нас жили, третя хата по правій стороні на нашій вулиці. Ну, я їй прийшов, кажу, Валерчик, так і так, треба якось нашкодити їм, треба украсти в них бензин, щоб ті орлани не літали. Ну і так ми вирішили, поїхали, хотіли взяти одну бочку. А Валерій каже, давайте дві, дяді Валер. Закинули на мотоцикл, така була платформа з, з дерев'яна збита, дві бочки влізло, накрили рядном і проїхали таким чином, що навіть одне сельчане не бачили, де ми сховали. Той бензин виточили і використали, да? використали да, на, свої, ось на свою таврію і на все остальне. Я сам бивший артилерист, ну, служив в артилерії у радянські часи, то я, я розумів, що воно таке. Ми наблюдали за ними, де вони виставляли міни, де вони виставляли ці окопи, де вони виставляли пости, де вони... Ну, ми це, я це розумів. Бо щастило те, що вони відступили без бою, так? Так. Да. Ну, вони не відступали, вони драпали. Це, відступали – це одне, а драпати – це друге. Вони драпали, як ну, труси. Це, це не воїни, це труси, це марадери. При спілкуванні вони, вони на ти, вони не розуміють, що це старша людина. Вони, ну, що йдемо. прямо всі? От. Чи, чи... Ні, були в них адекватні. Були, дуже. Одиниці адекватні, так? От дуже мало, дуже мало. Йдемте. Оце, бачите, оце бабушки, тут був завжди порядок. Та у нас усіх був порядок. Ну, бачите, ми зараз ми ждемо, поки їх подальше відгонять. Так, проходьте. Ось тут базувалася в них оце розвідка, орлани в них були. Вони падали тут у нас і на криші людям, і отут. отут бочки їхні були. І це ви сюди десь тихенько мотоциклом звідти під'їхали? Так, отак сюди заїхали, загрузили, так виїхали поза селом. Вони приїхали через два дні, а шукали, шукали. а підозри на мене не було. Получили пізділя й тих, хто їм допомагав. Хто до них приходив, їм допомагав, приносив рибу, приносили їм ну, м'ясо і підозра сразу на них. Ну, хто крав? Ті, хто з ними спілкувався і до них, до них часто приходив. Коли зайшли тільки русські, дуже багато ну, їм допомагали і вони дуже були раді, що вони зайшли. А потім, уже, коли вони почали тут безчинствувати, а вони, показали да, вони показали своє обличчя, то потім, ну, будемо так сказати, було 50%, а потім залишилося процентів 10, може і менше. Ми, ми це пережили, то ми це все бачили на своїй шкурі, можна сказати, і спитали, що воно таке, що, що таке русський мір. Це не мір, це, ну, я ще раз повторяю, що це марадери, бандити. Людьми їх назвати дуже тяжко, ну, це дуже тяжко. Не всі, звісно, не всі, не, не буду грішити. Ну, я думаю, що у них прозріння буде у росіян самих. Тому що, ну як, ну так не, не може бути. Між людьми так не може бути. Навіть мої род, родичі, які там зараз знаходяться, мої брати і сестри, вони. І вони теж піддалися пропаганді. Вони піддалися пропаганді, вони. Ну, так, от таке даже буває. Так що пропаганда теж сильніше, навіть сильніше за, за, за снаряд. Снаряд зривається. А пропаганда залишається в мозгах. Ми вже забули і запах пороха, і запах взривів, а пропаганда, бачите, в них в мозгах залишається. Вони вдале місце обрали для своїх літер Так, так, так. Да, да, оце, оце ж їм таких… Оце, на параші. Оце на параші їм тільки жити. Кожен з вас зараз в новинах може бачити, як на території тимчасово окупованої Херсонщини, Запоріжчини та й Донеччини дуже часто відбуваються такі чіткі прильоти наших хаймерсів, нашої артилерії по ворожій техніці, по скупченню ворожої живої сили. І от позаду мене явний приклад в одному з сіл Береславського району Херсонщини, звільненого в листопаді 2022 року. І тут можна нарахувати, Більше 10 одиниць техніки, КАМАЗи, БМП, там в капонірах лежать якісь саушки, танки. Це є ознакою того, що на цих територіях дуже активно працює наш партизанський рух і проукраїнський свідомий елемент, котрий постійно передає потрібну інформацію нашим військовим. Потім наші військові дуже чітко відпрацьовують по цій техніці.
Система будівель навчальних закладів під час російсько-української війни взагалі дуже особлива і дуже болюча, адже такі капітальні будівлі, в котрих раніше знаходилися школи та дитячі садки, вони дуже часто послуговувалися місцем, де проживав особовий склад. Величезна частина таких шкільних будов зруйнована росіянами, і ось ця зруйнована будова, що ми спілкувалися з військовими, Руйнація цієї будівлі відбулася от буквально 12-14 днів тому назад. На сьогодні це глибокий тил Херсонської області, але росіяни чомусь вирішили, що тут, напевно, є наші військові, що нанесли сюди 12, здається, порожніх таких ударів, було 12 прильотів, ми бачимо зруйновану цю школу. Коли ми підняли сюди подивитися на руїни, нас здивувала ось ця клітка, величезна металева клітка, яка знаходиться тут на другому поверсі школи. Раніше ми нічого такого не бачили. І коли я сюди ближче підійшов до неї, підліз, я помітив, що це клітка ну, от, зварена за останній рік. Не міг зрозуміти, що це, але потім, коли от ближче подивився, стало ясно, що тут, напевно, росіяни зробили якусь катівню або щось на кшталт СІЗО, куди вони закривали за якогось місцевого населення або своїх якихось провинившися. Я думаю, що щось все тут проводились допити і людей, котрих потрібно от було ув'язнити. Знити, вони закривали ось таку клітку. Ми можемо лише уявити, що могли пережити люди, котрі були зачинені до такої клітки в 21 столітті, які тортури, які знущання над ними проводилися. Це прапор із школи. Перед Касапою Касапи заходили, ми знімали його. І ми його поклялися з хлопцями, що після перемоги ми його повісимо. Ну, а з товаришем, мене товариш <кхем> Пажут, Серйо, жінкою, не, не дожили до цього, погибли. Прилетіла бомба і зірвалася. А другого товариша немає, він ще не в Україні. І вийшло, що я один залишився з троїх, що ви І ми тако приїхали, зразу і повісили. Це святиня. А з цим прапором концерт. У нас обиск роблять, а він у мене був між книжками зразу захований. Ну, не, не сильно заховав так. Не. І вони це обиск роблять. Перевернули все ж, документи, тряпки, все. І це тик-тик-тик, а я думаю, прапор там. І так вийшло, він прямо як судьба. І він між книжками тако, і пройшов. Не, не замітили. А чого вони вас обшуковували? Були якісь наводки на вас? Вони знали, що ви підтримуєте українську владу, що ви про ну, так, так, так. Я вісім років працювала в селі депутатом. Коли зайшли війська, я через три дні виїхала в Тернопільську область, а два місяці побула там, а потім приїхала сюди до чоловіка. Почали насилати на мене це, що я здаю позиції, російські позиції. Тут вийшло, зірвали магазин, потім ще прийшло їхнє ФСБ і почали з нами погрози, вплоть до... Пістолета так, до скроні. Хорош, так, так. І все. І нам сказали, два дні даємо, і ви будете. І ми з чоловіком а прийшли з нам тікати. З нас не возили по 10 днів хліба. Мій чоловік, у нас печі ну, є, паста, паста, пекли сказати, хліб, не, 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 роздавали крупи безкоштовно. Нам фермери давали крупу, ми переробляли їх у крупи, горох, переробляли в крупу пшеницю, ячмінь. І роздавали людям це безкоштовно. О, чоловік молов спеціальним корпорушкою, вирощували. Ми вирощували дрожжі, дрожжі самодільні, да, да, закваску самі робили. Все. А це тут три печі, їм вже года три-чотири на це саме. Кацапи сказали, що за крематорій. <рес> Русський, ну він без, без названня, без, без шефону, нічого прийде, сяде там вийде магазина. І я тако слухає, слухає. Раз хлопці там молоді щось на це, він раз дрожчить, на нати вип'яти. От підпоїв ще слухає. Контрозвідка. Вони знали все, хто, що, що до чого. І вони так м'яко до людей зайшли, так в душу влізли, розумієш? Там грошки, там ета, алкашок, ага, на тобі гроші, піди бутилку принести, той приносить, той здач, а то що бутилочку собі не взяв, розумієш? О, на тобі бутилочку, все, завтра друг, після завтра саме. Через місяць він починає вже стучати, починає вже здавати, розумієш? І той прапор, що між книжками був. І оце похололо все. Ну думаю, ну все, зараз стінки і не ета. Вони пішли, я ж часа через два такий той прапор, і в печ, в припічку, і закопав його. І додому тако приїхали, я зразу перше, що зайшов, хата пуста, ну, нема нічого. Я раз, 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 туди достаю. Там вже і миші погризли трошки, його постирав трошки, повісили. І зараз тако заходжу, і з вони своїх друзів, ну, друга погибшого. До нас прийшла провірка, ФСБшники, до цього погибшого Сергія прийшли. Вони почали підозрювати у цих всіх чотирьох нас, чотири сім'ї що ми здаємо їхні позиції. Ніч переночували, і сідаємо, виїжджаємо, а їх на другий день підривають. І ось цей дім. Трагічно загинув. Ну, ночі. Як спали, так, 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 і, 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 і накрило. Ну, оце з хати що залишилося. Прямо в хату попало. 
і теж і плани, і бізнес, і все. І... Да, і саме абсурдно, що сараї довкола всі сіли, а хату чітко підірвали. Воно попало прямо в хату, і з хата на себе взяла все, всю енергію, все. Ну, на куски порвало. А утром їду, а, а собачки отут на дорозі, дві штуки його, ну, такі невеличкі варяжки, сидять. Хазяїни нема, хати нема, а вони сидять тут. Я ж кажу, я приїхав, таке було чувство зразу день, другий. Думаю, на машину і назад в Польщу. Подивився, двір пустий, все пусто, все немає нічого, не, 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 не мусора, гори. А потім думаю, ні, раз приїхав, буду. І потихеньку, потихеньку, потихеньку. А зараз і колектив у нас, і люди підходять, і працюють, навіть безкоштовно працюють, допомагають на село. Воно школу розбираємо, клуб накрили, садик робимо. Тут розбомлено було все, нічого не залишилося. І це ми за три дні, цю сторону і половину тої сторони. Дожді кончиться, ту сторону накриємо. Ну, школу будемо не встановлювати, а піде на ремонт на Новорайської школи, а те піде на запчасті, де щось, якщо строїть, придеться. Все відстроїмо, відбудуємо, і з голов населення цей русський мір виб'ємо. Ну, не, не больно, потихеньку, з лічним приміром, лічним трудом. І буде все добре. І ось магазинчик не так як бізнес, так як общення, щоб люди приходили, дивилися. З кожного можна в глаза подивитися, з кожного можна побалакати. Кожен може щось поплакати, нет. і десь трошки більше, 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 більше людей. А на другому березі я вважаю, що ну, чим більше часу вони знаходяться під окупацією, тим більше чоловік ну, здається. Я вважаю, що якщо будемо один день в окупації, значить на встановлення йому на два дні. От якщо він рік, там, йому щоб повноцінно встановитися, во все, йому на два роки. Зборная Латвии впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею. В матче за третье место она обыграла команду США. Здесь что нас тут вразило на Херсонщине, что мы попробовали радио крутить, и местные сказали, что ловит очень много российского радио. И звездцы до россиян по прямой вот так, тут до Днепра километров 8, ну еще Днепра там шириной 3-4 километра, не знаю, 12-13 километров до россиян. І в переміжку тут 50 на 50 на половину українське радіо, на половину російське радіо ловлять. Зараз, власне, якась, якась дурацька п'єса йде російська. Тобто через п'єси, через всяку таку дрібницю вони поступово-поступово продовжують в наші мізки вливати свій, свій дібілістичний русський мір. Це ми так заїхали, думали, тут є заправка. І тут ніде нема. Це якраз у 20 літрів, так? Так. Як це? Ви кудись їздите, купуєте просто так? Ні, зять вози. А, вози з вами. Так, да, з Кривого Рога. І це у вас ну, таких... Бориславі немає. І це у вас маленькі такі, якби бізнес, самі заробляєте людям допомагаєте? Ну, так? це не я, це зять торгує. Ага. Це добре, що таке. Ми от зараз би приїхали, нема ніде бензину. Оп. Ви жили окупацією тут? Так, да, все время я никуда не уезжала. Я тут уже, слава Богу, с 2011 года. Ага, вы звідки приехали на Херсонщину? Я вообще-то сама тут родилась, ну, на Херсоні вообще родилась, а потом в Херсоні на ХБК працювала 7 років медичною сестрою на ХБК. О, все. Це артилерія чи це грим? Це взагалі того гримить. Ви просто не знаєте, як тут прилетіло, воно у мене в сусіда. Пів хати, купів кухні немає. Сразу. То ото руїна така? Ось все, бачите, кухня. То кухня була і сарай. Тільки нас ще прийшли і на другий день чи на третій прилетіло. Та тут у нас було весело. Не загинув хоч ніхто не постраждав? Ні, то... він не постраждав, ну, лежить до сих пор в лікарні, у нього там все з ногою. Просто спасло те, що я як отока. Медичний працівник, то перву допомогу надали, тут були наші хлопці. А то це його, коли прилетіло, йому з ногою щось сталося? Спирали. Його откинуло, в нього, виходить, горів. Може це засняти, там взагалі гаража практично немає, а машина от така. Це вже півроку не лікарня пішла? Та більше. Це серйозні травми він отримав? Ну, там травма хороша, там йому нашивали кожу на ноги, думали, що ну, ампутація, ну все-таки спасли. У кривому розі він лежав, а потім аж івано Франків з дочкою його забрала, що він і це, ну десь там.
Дякую всяк Микола Миколаєвич, староста Змійського Сарасинського округу. Село Змійовка, яке було засноване шведами в 1782 році, після того, як Російська імперія захопила території сьогоднішньої Херсонщини. Я є українець, але з родини українців Бойків. Вони були примусово переселені в 1951 році. Андрій Степанович, видаю комплекти. Я вже приїхав з Міївки, все підписали, ми все зробили. Все добре. Хорошо. Будинок пошкоджений, і тому зараз получає ремкомплект, знайомий забирає і будуть ремонтувати. В ремкомплекти входить USB, брезенти, дошка, рейка, плівка, цвяхи. Це на один комплект йде 10 метрів плівки. Якщо три комплекти – 30, якщо два комплекти – 20. Лозіть, в залежності від пошкодження. У мене було 400 ремкомплектів. 39 залишилося. Це у вас тільки будинки пошкоджені в Зміївці? Да? Багато, Дуже багато, так. Село зіткнулося з тими моментами, що переживали наші пращури. Ми знаємо, як російське іго заходило на Західну Україну, як вони безчинствували там, на Західній Україні, взагалі в Україні. Тому така сама була історія, вона повторилася в 2022 році, коли вони зайшли. Це була зачистка села. Вони шукали Бендеру, вони шукали нацистів, націоналістів. Ну, націоналістів шукали. Справа в тому, що о, вони шукали активіста, і вони попали на мене. Ну, о, хочу сказати, що серед місцевого населення є зрадники, тому що якісь моменти були такі, що я по рації чув, коли мене затримали. Я пряму мову передам, перший, я второй. Тут местные говорят, что есть староста Николай Николаевич, он ярый националист, его надо срочно брать. И я понял, что я уже попал на них в пастку. Они затребовали в меня паспорт, посмотрели, сказали, так, а это вы, Николай Николаевич, где вы живете? И тогда пошел процесс затримки, посадили в БТР, два пса біля мене посадили, надели на меня мешок. І поїхали в БТР, мене повезли в напрямку Великої Олександрівки, бо я орієнтувався по, по БТР, як він їхав. Я так зрозумів, що це була Велика Олександрівка. І там вони мене допитували дві сутки. До пальців прикріплювали провода, кайданки були. Кайданки врізалися до крові, пальці були прогорілі від проводів. Вони допитували одне й те саме, пряма мова, де Азов, де АТО. Чому оружие прячеш, чому через річку переправляєш ЗСУ. Ти говори нам, ми про тебе все знаємо, ти врєш, буде з тобою, що було старостом і в Бучі, в Гастомілі. Мене тримали в полоні 23 дні, забрали паспорт, але все рівно ще приїжджали декілька разів. Вони приїздили, дивилися, але пам'ятник, вони не звертали на це увагу, але пам'ятник здали. Мене допитували і сказали, що ви ініціатор цього пам'ятника. Я дійсно був ініціатором. Це борцям за волю. Борцям за волю України. А вони сказали, що це пам'ятник Бендері. Я кажу, а де ви бачите, що там Бендера? Там написано борцям за волю України. А що це таке? Я їм пояснював, але я їм історію табличок говорив неправду. Тому що там був рік 1918, я їм казав, що це революція почалася. Це, це проголошення університету. Так, це було проголошення Української Народної Республіки. 19 рік з лука земель. А це я їм сказав, що це громадянська війна почалася. Це ви гарно А 41-й рік, там, де 30 червня, Степан Бендера проголосив незалежність від української держави, держави в часі німецької окупації. То я сказав, почалася Друга світова е, а Велика Отечественна війна. Я їм говорив, це, те, що вони, говорить про, я їм говорив про те, що вони хотіли чути. Ну, факт того, що вони його зруйнували, переїхали до мене знову і намагалися мене знову забрати в полон. Но дружина мене, знаєте, обійняла, плакала, ми молилися. Він весь на виході він тримав поглядом, що ж робити зі мною, чи мене забирати, чи залишати. Ну, яким чином вони покинули двір. І я трошки вздихнув, яким чином так сталося. Ну, пам'ятник був зруйнований, на жаль. Херсонщина є аграрним серцем України. 
Адже саме тут розташовані оцітки в величезні поля чорнозему, де найбільше вирощують аграрної продукції. Але на сьогодні більшість цих полів перетвориться в такий справжній, справжній дикий степ, яким він був 500-300 років тому назад, коли його не розорювали. І серед цього дикого степу лише можна побачити поодиноких фермерів, котрі от невеличкі клаптики своєї землі зараз починають обробляти. Роблять вони це, до речі, на свій страх ризик, адже більша територія цих полів вкрита вибухонебезпечними предметами. І офіційних розмінувань на цих територіях, на жаль, не проводилося. Основна частина поля перетвориться в справжній дикий степ, котрий на сьогодні є лише чудовим прихистком для розмноження флори та дикої фауни. Проїжджаючи тут по степах Херсонщини, ми бачили просто величезну кількість фазанів, величезну кількість зайців, лисиць, вже оленів. Тобто серед цих всіх великих мінусів складно, що можна в цей знайти один невеличкий плюс. Плюс відновлення природи.